ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു ഒരു മൊബൈൽ സൗമ്പ്യൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അതൊരു മൊബൈൽ സൗമ്പ്യൻസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഇതിന് ഏകദേശം ആയിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ മാത്രമേ വിലയുമുള്ളൂ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ ലെൻസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവ് വരുന്ന ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ലെൻസുമായി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോലും ശരിക്കും ഈ മൊബൈൽ ലെൻസ് അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്നാൽ പിന്നെ അതൊരെണ്ണം വാങ്ങാമെന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു ആ സെയിം ലെൻസ് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആമസോണിൽ ഒരുവിധം റിവ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ള അറുന്നൂറ് രൂപ വില വരുന്ന മറ്റൊരു സൂം ലെൻസ് ബുക്ക് ചെയ്തു ഇത്തരം സൂം ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൽ ഇത് എത്രമാത്രം സഹായിക്കും അത്തരത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് ടെലിഗ്രാം മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്നാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇതെന്ന് ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ കൂടാതെ ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു ക്ലീനിങ് ക്ലോത്തും മൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്ലിപ്പും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ ഫോണുകളിലും ഇത് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കും ലെൻസിൻ്റെ എൻഡിലായി ഒരു റിങ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫോക്കസിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ സൂം ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാറില്ല മിക്കവാറും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് ശേഷം സൂം ചെയ്യാറാണ് പതിവ് ആയിരം ഏഡ്സ് വരെ ഒരു ക്ലിയർ വ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ലെൻസിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ രണ്ട് മീറ്ററാണ് ഈ ലെൻസിൻ്റെ മിനിമം ഫോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചില ഫോട്ടോസ് എടുത്തു നോക്കാം ഈ ഫോട്ടോസിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ടോൾ ടൈംസ് ബെറ്റർ സൂമിങ് തരാൻ ഈ ലെൻസിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കിട്ടുന്ന ഫുട്ടേജിന് അത്രയധികം ക്ലാരിറ്റി ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ലെൻസിൻ്റെ ബജറ്റും കൂടി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ താരതമ്യേന ഭേദപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കാം ഇത് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോട്ടോ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ വർത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഷേക്ക് ഒക്കെ വരാൻ നല്ല സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രൈപ്പോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിൽ പ്രശ്നമായി തോന്നിയത് ഫോക്കസ് റിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെൻസ് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഇളകിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കൂടുതൽ ക്ലിയറായി ക്യാമറയിലൂടെ കാണാൻ ഈ ലെൻസ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന രീതിയിൽ ക്ലിയർ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ ഈ ലെൻസ് കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസിനായി ടെക്കിൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊ